Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, met name het directoraat Transport, is al een tijdje bezig met de ordening van de particuliere lijnbussen. De directeur van Transport is mevrouw Joyce Blokland en zij gaat in op de stand van zaken van deze ordening. Want in zo'n ordening worden er verschillende aspecten meegenomen. Kijkt u mee naar dit vraaggesprek. Nou, ik mag zeggen dat um, wij um, ons werk gewoon doordoen. We hebben ondertussen een hele automatiseringsafdeling in het leven geroepen. Waarbij alle dossiers van de bushouders zijn ingevoerd. En met een druk op de knop weet je alles over een bepaalde chauffeur en over de gedragingen van die chauffeur. Daarnaast hebben we um, gekeken naar de andere zaken, zoals de terminal die gebouw waarmee men nu bezig is. We hebben gekeken naar nieuwe routes. We hebben gekeken naar de gedragingen van de, van de bushouders, zelfs op straat. We hebben gemerkt dat um, die gedragingen nog steeds doorgaan. Ik weet niet of ik moet zeggen in mindere mate. Um, wij hebben dus via Facebook, ook zo via social media, proberen we ook de uh, mensen van Suriname te betrekken. Zodat ze ook zaken die verkeerd gaan kunnen aangeven op onze pagina. Er is een nieuwe uh, nummer, er is een nieuw nummer aangegeven. Waarbij dus de mensen kunnen bellen als er bijzonderheden zijn. Men mag appen, men mag bellen en men mag ook sms'en. U weet... Um, we kunnen niet overal zijn van Suriname waar de PLO-bussen rijden. Dus we hebben ook het volk nodig die ons kan, uit, die ons kan aangeven waar zaken fout zijn gegaan. Um, bij de ordening, wat zijn de maatregelen die allemaal getroffen worden wanneer uh, het ministerie gemerkt heeft dat uh, chauffeurs, bushouders uh, zich niet houden aan de geldende regels? Conform de um, regels van onze vergunningsvoorwaarden handelen wij. Dat betekent dat als je dus op het bronfietsenpad, dat is het meest erge dat men doet, op het bronfietsenpad rijden, dan kun je een schorsing krijgen tussen de drie en de zeven dagen. Wat we nu hebben gedaan, als je dus drie keer een schorsing hebt gehad, waarbij je dus een feit hebt gepleegd op straat, dan um, gaan wij nu daadwerkelijk over tot het um, intrekken van de beschikkingen. We hebben een hele tijd gesproken, we hebben mensen geschorst, maar het lijkt alsof het niet helpt. We hebben nu, um, conform de vergunningsvoorwaarden, zijn de controleurs op straat en ze controleren of de chauffeurs rijden. Indien bleek dat ze dus een maand lang conform vergunningsvoorwaarden niet hebben gereden, gaan wij over tot het intrekken van de beschikkingen. En dat punt hebben we nu bereikt. Het is zo dat we bijvoorbeeld een onderzoek hebben gedaan op Hanna's Lust. Uh, mijn controleurs hebben daar gewerkt. En het bleek dat uh, van de 23 bussen maar 10 bussen adequaat rijden. Dat betekent dat de mensen van Hanna's Lust, vooral het tweede gedeelte, totaal gelijk hebben als ze klagen. Zodra de controleurs weg zijn, is het een probleem op Hanna's Lust. We hebben in de tijd had men gevraagd naar een tussenweg. Dat hebben wij, kon, hebben wij meteen gemaakt met, de, met behulp van onze collega Zoman. De heer Zoman die, en de heer Sitaram die hebben terstond hebben ze mee geholpen om de straat in orde te maken. Zodat de bussen naar achteren kunnen rijden. En uh, op een bepaald moment toen we merkten dat het te gortig werd, heb ik mijn OD en hoofd OV. En uh, meneer Marengo van de controledienst hebben wij gevra heb ik gevraagd om um, een week tot twee daar een stukje controle te doen. En ik mag u zeggen, het is triest wat we hebben gehad. Het is inderdaad zo dat maar tien bussen op Hanna's Lus elke dag reden van de 23 bussen. Dus we hebben geen keus om um, maatregelen te treffen tegen de chauffeurs die niet reden. En dat is niet alleen voor Hannaslus, het geldt niet alleen voor Hannaslus. Het geldt voor alle trajecten waarbij we nu heel strak bezig zijn. We zijn, we zijn geweest op Sunny Point, we zijn geweest op Saramaka. Daar ben ik met mijn team geweest, we hebben een gesprek gehad met de DC. 
en uh, zijn staf ook. En wij hebben dus ook heel hard daar gewerkt. We controleurs zijn tot nu toe daar bezig. We hebben ook kunnen identificeren natuurlijk dat het aantal controleurs te weinig is. We hebben de mensen van de stad gedirigeerd naar Saramaka. Ze zijn tot nu toe bezig op Saramaka. En ik mag u zeggen, het is triest. De bussen rijden niet. Sommige, sommige bushouders kennen de mensen van Saramaka totaal niet. Wij hebben videobeelden waar um, bus, busvergunninghouders... Dat ze gewoon voor, voor um, Het is uh, Surland. Je gaat s morgens naar daar en je kunt gewoon een opname maken. Dan zult u zien waar onze bussen rijden. Ze rijden echt niet voor het Surinaams volk. Dat ze dus naar de kantoor kunnen gaan en naar school. Maar ze gaan rustig voor andere bedrijven rijden. Daarnaast hebben we ook op, is, het, is ons ook opgevallen dat um, bepaalde bushouders over twee contracten beschikken. Dat betekent ze hebben een um, beschikking van ons. Maar daarnaast blijkt ook uit ons bestand dat 67 bushouders prettig rijden voor onderwijs. Ze hebben een contract met onderwijs, anderen hebben een contract met NVB. Dus wij gaan als, als, als ministerie gaan we maatregelen treffen. Het kan nooit zo zijn dat er lijn 7, die een bepaalde route heeft, dat die gewoon schoolbus rijdt naar Mongo. Zegt u mij zelf wanneer zo'n chauffeur de route kan onderhouden. Dan kunnen we druk bezig zijn met de ordening, maar dan gaat iedereen klagen dat er geen bussen zijn, maar dat is simpelweg omdat 67 bussen, die wij tenminste via het contract van onderwijs hebben kunnen halen of uit het bestand van onderwijs, dat ze niet rijden. Dan hebben we een probleem. Ja. En dit beeld heb je op alle trajecten. Je ziet dat we op verschillende trajecten, mensen worden uitbetaald voor subsidie, maar ze rijden niet. We zien ook, is ons ook opgevallen, dat stickers worden weggehaald en worden geplaatst op andere bussen. Daarnaast hebben we ook gezegd, we een hele goede samenwerking met de politie. Iemand komt hier met een chassisnummer en um, zijn kentekennummer klopt niet met chassisnummer. Dus men denkt, of de, sommige bushouders denken, dat er hier misschien mensen zitten die geen verstand hebben. Maar we komen, we zijn langzaam maar zeker, het is een traject hè, het is een proces. Dus we zijn langzaam maar zeker, step by step, komen we op het punt waarbij we vergunningen nu gaan intrekken. Ik heb ook een probleem met de pendelbussen. Ik wil van hieruit wel aangeven dat we verschillende trajecten hebben gemaakt voor para. Het eerste project van oh, de pendel is mislukt. Wij hebben toen gesproken met de DC en de structuren. En we hebben ook gesproken met de, bus, met, de, met de heren die bereid waren om te rijden in Para. We zijn zo ver gegaan met deze pendelbuschauffeurs. Waarbij we hebben aangegeven van luister nou. Jullie wonen op Para. Jullie weten waar het probleem is. Kom met de route en wij geven jullie de vergunning. Alleen maar om het volk, om de mensen van Para te helpen. Mensen moeten heel ver lopen om te komen op de hoofdweg. En we hebben geprobeerd om ons best te doen om die trajecten ook uit te geven. Wat we hebben gehad, dat hebben we uitgegeven. En ik zal u aangeven, we hebben de route Lelydorp Osembo onverwacht. Tegen een tarief van 2 SRD. Lelydorp Groenhaardweg Rijsdijk, 2 gulden 50. Lelydorp Billington, dit... 2 gulden 10. En hierop wil ik even inhaken. Ik, was, ik werd vrijdag gebeld door een oudere mevrouw die twee uur heeft gestaan op Lelydorp. Om, simpelweg omdat deze bus niet reed. Lelydorp, Billington. Maar de mensen die willen die vergunning hebben. Maar je ziet weer, wie wordt gedupeerd? De Surinaamse gemeenschap. En dan moeten we wel maatregelen treffen, ja. Lelydorp, onverwaard, La Vigilantia. Ja. Lelydorp, Republiek. Lelydorp, Sanderij, Centrum, Kola Creek. Lelydorp, Pararakweg, Bernaddorp, Overtoe. Dus u ziet, wij hebben getracht om alles te doen wat mogelijk was om para te voorzien van een goede busverbinding. Maar als die mannen niet rijden, dan hebben we een probleem. 
Als dat straat niet goed is, kom naar ons toe. We, hebben, we, hebben, we, we staan open voor alles. We hebben aangegeven, is er een straat die niet in orde is? Zal kan ik mijn collega altijd vragen om die straat te maken, zodat die bussen normaal kunnen rijden. Maar wat doet men? Men rijdt Lelydorp, Sanderé. Dat is wat men doet. Men rijdt Lelydorp, onverwacht. Alleen die routes worden onderhouden. En het is zo erg dat een van die pendelbushouders een vergadering heeft belegd met zijn collega's. Om, er, om hem erop te wijzen. Toch? Om ze erop te wijzen. Maar mijn goed het heeft niet geholpen. En van deze plaats uit wil ik wel aangeven dat ik komende week of deze week nog een gesprek ga hebben met de DC van uh, Para, DC Jurel, waarbij ik dit ga, ga, ga aanbieden aan hem en hem ga aangeven dat wij ons best hebben gedaan als ministerie om Para te accommoderen, maar ik ga geen rommel accepteren waarbij de route PO wordt overbelast met pendels terwijl ze hun eigen route hebben. Dat gaan we niet tolereren.